गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स वेलकम टू यूर ऑन यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स और जी डी क्लासेस के इसी सीरीज में आज अपना टॉपिक है आर्टिकल थ्री सेवेंटी एंड आर्टिकल थर्टी फाइव सो लेट स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो वॉट इज आर्टिकल थ्री सेवेंटी वॉट आर काइंड ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस आर्टिकल आर्टिकल थ्री सेवेंटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू फॉर्म इट्स लॉ इन ऑल द मैटर्स एक्सेप्ट फिनेंस डिफेंस फॉरन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन दिस आर्टिकल अलाउज कश्मीर टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ फ्लैग ऑफ इट्स ऑन इट ऑल्सो बैंस द राइट ऑफ ऑनरशिप और सिटीजनशिप टू एनी आउटसाइडर और विजिटर और नॉन रेजिडेंट तो आर्टिकल थ्री सेवेंटी के तहत कश्मीर के लिए जो स्पेशल प्रावधान रहे थे या उसका हिस्सा रहा था उसमें यह आता है कि कश्मीर का अपना एक फ्लैग होगा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा कुछ इश्यूज और मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो कश्मीर अपने मामलों को अपने तरह से देखेगा वहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसे हैंडल करेगा अगर वो मामले जिन्हें केंद्र उसमें इंटरप्ट कर सकता है उनमें आते हैं फिनेंशियल सुरक्षा से जुड़े हुए मामले वित्त से जुड़े हुए मामले और विदेशी मामले जो आते हैं उसके अंतर्गत केंद्र इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है और वहाँ पर अपनी खुद की सिटीजनशिप होगी इस तरह से ये स्पेसिफिक लॉ स्पेसिफिक आर्टिकल अपने आप में कई चीज़ें समेटे हुए था इट मीन्स दैट द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट हैव टू फॉलो डिफरेंट लॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन मैटर्स लाइक प्रॉपर्टी ऑनरशिप एंड सिटीजनशिप तो कुछ मामलों को छोड़कर जो बाकी मामले उसमें जम्मू एंड कश्मीर के अपने खुद के नियम होंगे खासकर मामला अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है ऑनरशिप से जुड़ा हुआ है सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है तो बाकी देश के स्टेट में जो लॉज हैं जो रेगुलेशंस हैं उन्हें उनसे हटकर जम्मू कश्मीर का अपना एक लॉ अपना एक मैटर अपने एक ऑनरशिप अथॉरिटी है इन फील्ड्स में प्रॉपर्टी ऑनरशिप एंड मैटर ऑफ सिटीजनशिप नाउ वी नीड टू टॉक हाउ इज आर्टिकल थर्टी फाइव ए इज कनेक्टेड टू आर्टिकल थ्री सेवेंटी कि किस तरह आर्टिकल थर्टी फाइव अपने आप में थ्री सेवेंटी से कनेक्ट हैं और आपस में जुड़े हुए हैं आर्टिकल थर्टी फाइव ए वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नाइनटीन फिफ्टी फोर टू कंटिन्यू द ओल्ड बेनिफिट्स ऑफ द टेरिटरी रेगुलेशन अंडर द आर्टिकल थ्री सेवेंटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इस क्षेत्र को लेकर जो विशेष प्रावधान थे उन्हें उसी तरह से बनाए रखने की बात कही गई थर्टी फाइव में जो थर्टी थ्री सेवेंटी के तहत दिए गए हैं द आर्टिकल परमिट्स द लोकल लेजिस्लेचर इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर टू डिफाइन द पेरामेंट रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन इट फॉर बिट्स आउटसाइडर्स फ्रॉम परमानेंटली सेटिंग बाइंग लैंड होल्डिंग अथॉरिटीज जॉब्स और विनिंग एजुकेशन स्कॉलरशिप्स विद इन द रीजन तो इस तरह जो चीज़ें बाहर के लोगों के लिए बैन थी आउटसाइड से आके लोग रह नहीं सकते वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते स्थायी तौर पर निवास नहीं कर सकते और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज को बुना नहीं सकते थे द आर्टिकल नेम बिकॉज द पैरामाउंट रेजिडेंट लॉ also snatches female residents of Jammu and Kashmir from property rights within the event that they marry an individual from outside the state article 370 and 35a gave the local legislature an enormous amount of power like no other state in the country to apne aap mein 370 aur 35 jammu kashmir ko aise pravdhan aise authority aise rights deta hai jo bharat ke kisi aur state ko nahi di gayi thi और ये स्पेशल आर्टिकल्स अपने आप में बहुत सारी पावरफुल एलिमेंट्स को लेकर जम्मू एंड कश्मीर को भारत से एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य का रूप में देखा जा रहा था नाउ वी नीड टू टॉक वाई वर आर्टिकल 370 एंड 35 ए रिमूव्ड विद इन द ईयर 2019 इन द प्रोसेस द प्रिवेंट टेररिस्ट ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स वायोलेशन विद इन द स्टेट द मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर to develop a way of inclusion for the people of Jammu and Kashmir into the Union of India to develop the state economically and make it socially stable to samajik taur pe jammu kashmir ko stable kiya jaye aur usko bharat ka ek abhinn ang banaya jaye is process ko is uddeshya ko rakhte hue is action is tarah ka liya gaya if we talk about the impact of the resident of jammu and kashmir will not hold dual citizenship and will be treated just like the another or other states other citizens of india now that the citizenship clauses is not applicable 
it effectively removes all the added privileges and causes of discrimination that was related to the title to jammu kashmir ko 370 aur 35 ke tahat jo vishesh darje prapt tha wo is article ke tahat hataya gaya aur jahan dual citizenship ka pravdhan tha ki jammu kashmir ke nagrik ki apni khud ki nagrikta hogi wo dual citizenship hata di gayi aur wo bharat ke ek single citizenship ke according aage treat kiya jayenge aur uske according unko benefits milenge one of the most important advantage was that the non jammu and kashmir resident could not buy the land in this state those individuals living in jammu and kashmir have sufficient resources that were not utilized by them to possess a secure home the worst suffering during the equation were women who lost rights to their land if they married a person outside the state moreover even her children were not entitled to inherit the land on the against a kashmiri man was released to marry any woman hailing from any state and retain the rights on his land to bilkul in pravdhanon ke tahat hi jo bhedbhav dekhne ko mil raha hai jisme jammu kashmir se agar koi female candidate kisi aur state se married ke liye jata hai shaadi jeevan shaadi shuda jeevan ke liye aage badhta hai to uska apne प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा वहीं दूसरी तरफ वहाँ के जेंट्स मैन के लिए कह सकते हैं कि ये इससे अपोजिट है वो अपनी प्रॉपर्टी बनाए रख सकते हैं तो अपने आप में कह सकते हैं कि एक तरह का भेदभाव ही इनसाइड इन दीज आर्टिकल्स वी कैन ऑब्जर्व और इस तरह का भेदभाव देखा जा सकता है सो द दीज काइंड ऑफ आर्टिकल्स और फैसिलिटीज कम्प्लीटली बाइस और देट इट हैज़ पार्शलिटी A known Jammu and Kashmir resident was neither allowed to participate in state legislative elections nor was he allowed to contest. If we talk about the cons, the method of enforcing rules and creating a tense atmosphere in the state of Jammu and Kashmir was not liked by some locals, as this move has been made without the consent of the people of Kashmir itself. The ban on communication, internet, and press. have not been received well local felt it wrong so jammu kashmir mein jab ye pravdhan lagaye gaye jab is tarah ka action liya gaya in articles mein jo vishesh darja tha usko hataya gaya to usko lekar kai tarah ka oppose us particular area mein kuch local logo ke dwara dekha gaya jisme is baat ka oppose kiya gaya ki jis tarah se wahan internet facility ko roka gaya communication ko stop kiya gaya transportation rok diya gaya wo wahan ke logo ke liye ek tarah se virodh ka karan bana aur itna bada action वहाँ के लोगों की राय या उनसे साझा करके नहीं लिया गया इसके कारण कुछ अपोजिशन देखने को मिला वेल वी टॉक अबाउट द बेनिफिशियल पार्ट्स और द प्रोस गवर्नमेंट कैप डियर एस्पेक्ट ऑन रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एज इट इज़ अ पॉजिटिव एक्शन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन ऑब्जर्व इट इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेज द फर्स्ट वन दैट विल इट विल क्रिएट मोर जॉब्स द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट has come out with a public notice explaining the benefits and advantages of the abrogation of article 370 there were, there were restrictions on transfer of land it will not lead to growth and employment and private investment in education health and tourism jab wahan par sthay taur pe koi property le hi nahi sakta khareed nahi kar sakte khareed farok nahi ho sakti thi इस कारण बाहर से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता था वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में हो नहीं पा रहा था या उसको लेकर कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ टूरिज्म एजुकेशन जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती है वो सभी तरह की चीज़ों से जम्मू कश्मीर अब तक उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा था द गवर्नमेंट सेड लैंड रेट्स विच हैड रिमेन सेम इन दैट स्टेट विल नाउ इंक्रीज लाइक इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री That will definitely give benefit to the locals. Exactly, जब वहाँ किसी तरह का investment कोई बड़ा project, plant, factory setup ये नहीं हो पा रहे थे तो जमीनों की rate में भी कोई खास increment देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन जब जम्मू कश्मीर में प्रावधान हटाए गए और property को खरीदने को लेकर अब बाहर से लोगों को allow किया गया उसके साथ ही वहाँ पर बड़े instructions, बड़े constructions होंगे इसके तहत और बड़े hospitals, education, college, schools इनके तहत बड़े लेवल पे वर्क होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगी शिक्षा का स्तर उठेगा जो कह सकते हैं चिकित्सा का स्तर है वो भी काफ़ी अच्छा होगा और साथ ही साथ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है 
वहाँ के लोकल लोग उसमें शामिल हो सकते हैं एंड दे विल गेट द जॉब्स बट इट इज सैड देर वुड बी नो लॉस ऑफ लैंड एंड नो वन वुड बी फोर्स टू सेल दियर लैंड हालांकि इसके तहत ये साफ प्रावधान है कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए कोई फोर्स या कोई मजबूरी नहीं है कि वो अपनी जमीन बेचे ये उनका अपना डिसीजन होगा कि वो इन तरह की चीज़ों में शामिल होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं किसी तरह की कोई फोर्स उन पर नहीं होगी With the restrictions removed, the tourism potential of the state will be fully released with investment in tourist infrastructure and hotels that will create more jobs. तो एक tourism के तौर पर जम्मू कश्मीर अपने आप में बहुत ही highlighted place है ऐसा कह सकते हैं कि अपने आप में एक जम्मू कश्मीर beauty spot है और जब इस तरह के place का अपन फायदा उठा सकते हैं वहाँ पर hotel industry है वहाँ पर tourism को लेकर जो infrastructure है उस पर work किया जा सकता है और वहीं वहीं के लोकल लोगों के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग बन सकता है इट ट्रस्ट फिल्म शूटिंग एडवेंचर एंड रिलीजियस टूरिज्म विच विल आल्सो बेनिफिट द रूरल इकोनॉमी ना केवल वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है बल्कि आप ये कह सकते हैं कि फिल्म शूटिंग एडवेंचर धार्मिक जो स्थान है स्मारक हैं वो सभी तरह के स्मारक जम्मू कश्मीर अपने आप में होल्ड करता है और इन को लेकर जब टूरिज्म पर वर्क किया जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी द गवर्नमेंट सेड हायर एजुकेशन हैज विटनस्ड अ बूम अक्रॉस द कंट्री बट नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर एज द स्टेट डज नॉट हैव अ सिंगल प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट्स आर फोर्स टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया डेफिनेटली किसी भी राज्य का विकास वहाँ की शिक्षा के स्तर पर डिपेंड करता है और जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं देखने को मिल रही थी इस कारण वो जम्मू कश्मीर अपने आप में उस डेवलपमेंट लेवल पे आ नहीं पा रहा था जहां बाकी स्टेट्स अपनी शिक्षा के दम पर पहुंच चुके हैं तो ये ज़रूरी था कि वहां पर भी शिक्षा के स्तर को उठाया जाए और यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस खोले जाएं इसके लिए वहां पर इन एक्शंस को इन आर्टिकल्स में जो प्रावधान थे उन पुराने प्रावधानों को हटाया गया और इसके लिए अलाउ किया गया विद द पी पी मोड इन एजुकेशन द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू ट्रेवल आउटसाइड द स्टेट और अब वहाँ के स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन के लिए बाहर के स्टेट्स में नहीं जाना पड़ेगा अपने ही स्टेट में वो उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं सिमिलरली इट्स सैड देर देर आर नो लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन द स्टेट एंड पेशेंट्स हैव टू ट्रेवल टू डेली एंड मुंबई फॉर द ट्रीटमेंट एग्जैक्टली अच्छे अस्पतालों के अभाव में वहाँ के लोगों को बड़ी चिकित्सा के लिए स्टैंडर्ड हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए ट्रीटमेंट के लिए बाहर के स्टेट्स में हॉस्पिटल्स के लिए जाना होता था लेकिन जब एक बार वहीं पर इस तरह के हॉस्पिटल्स का निर्माण होगा अच्छे डॉक्टर्स होंगे अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे तो उन लोकल लोगों के लिए अपने आप में सारी सुविधाएं उनको सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी बट नाव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वुड ब्रिंग क्वालिटी हेल्थ एंड केयर टू द स्टेट दैट विल क्रिएट जॉब्स एंड ग्रोथ एंड मार्क जम्मू एंड कश्मीर इट विल मेक जम्मू एंड कश्मीर अ मेडिकल टूरिज्म हब तो ना केवल टूरिज्म को लेकर ग्रोथ देखने को मिलेगी बल्कि बाहर से जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ पर कई तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी चाहे वो हेल्थ केयर को लेके हो चाहे वो एजुकेशन को लेके हो चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्रीज में आने वाली ग्रोथ हो सभी तरह के पार्ट्स में एक ग्रोथ देखी जाएगी और इफ यू टॉक अबाउट द फर्दर थिंग्स गवर्नमेंट क्लेम्स एंड अश्योर्ड दैट दिस विल ब्रिंग इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू द स्टेट एंड इमेज ऑफ अ फ्लरिशिंग स्टेट एंड अ हैप्पी पॉपुलेंस कश्मीर एंजॉयज द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन एज द अदर स्टेट्स इन द कंट्री और डेफिनेटली वहाँ के लोग उसी तरह की सुविधाएँ उसी तरह की फ्रीडम उसी तरह की आज़ादी और अधिकार और अधिकारियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं जैसे सारे अधिकार जैसे सारे सुविधाएँ योजनाएँ केंद्र की बाकी स्टेट्स में अप्लाई होती है सेम उसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वो सारी चीज़ें मिलेगी और वो उनके लिए ग्रोथ का रीज़न बनेगी एग्जैक्टली वे हैव सीन द सो मच बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स और द रिजल्ट इन द रिसेंट months after the implementation of these kind of action there has so many positive changes as like there are government policies government jobs are being are provided for the locals they are participating in the last time 2000 local people of jammu and kashmir they got job in indian army so they are getting positive aspect if they have once jobs work and source of income they cannot be misguided by others that was the main reason behind the incidents like stone pelting there was huge decrement after implementation of 35 or a great change or the removal of 370 according to that a data where in 2017 or 16 there were more than 2000 incidents of stone pelting in different days but if we talk about the recent or in the last year there were nearly only 200 
incidents of stone pelting at small level so we can feel the difference there are so many decrements in this, these kind of wrong actions so here we can feel the difference as well as the terrorist activities has been stopped curbed with an action like with an plan mission like search operation search and all out operation zero tolerance and as we see the army has given full of the freedom they are taking strict action against the terrorism for that because of that the locals can work freely they can earn money they can live their life with proper freedom now they will not be pressurized or dominated and they will not be tortured by the terrorism so it could be controlled because of that decision so we can say it has been fruitful in a many more ways it is giving benefit to the jammu and kashmir the result was the action was implemented with some expectations that we are achieving so it has proved that decision is going in a right way definitely in the beginning people found it difficult because of some restrictions some uh, ban on the facilities like internet transportation as some leaders they try to incite the people they try to compound the matter so that kind of things could not be done as government banned them and some were home arrested by the people by the government so we can say that government took this action with every kind of aspect and awareness so we could not see a big riots or stone pelting incidents and now jammu kashmir is equally treated like other states of india they are getting the benefit they are getting every kind of opportunity government can handle the matters directly so all these are giving benefits to the people of jammu and kashmir and we can see the positive result with some data and aspect as i told so with these kind of aspect i would like to finish my topic and we'll meet tomorrow with a new topic till then have a nice time goodbye jai hind jai bharat